，莹莹，莹莹，莹莹，哎呀！我的宝贝女儿啊，是哪个不长眼的欺负你了？爹爹，你一定要为我主持公道呀！刚才是哪个王八蛋欺负我女儿的？出来，老子保证不打死你！二叔，是我，有什么问题吗？是你，爹爹，你认识他？莹莹，你刚刚回国，可能还不知道。这个就是林若冰的废物老公，什么？就是他？林若冰是个不长眼的，放了这么多人不嫁，居然偏偏嫁给一个死看门狗！哎，林若冰，他真的是犯贱！王八蛋，你诚心找死！你等着！你竟然敢真的动手打我！喂，二叔。林若冰，你个贱人，给老子滚下来！你男人打伤我女儿了，你敢骂我女人？林志雄，你在找死！林志雄，你在找死！我就骂他了，你怎么着？叶凡，叶凡，你别冲动，你别打人啊，叶凡！松开，你给老子松开！松开！你松开！放开！叶凡，什么情况？老婆，林毅违规停车，然后他们俩还在这无理取闹，还羞辱你，就给他们上了一课。违规停车怎么了？青城护肤是林家的，我女儿想怎么停车就怎么停车，有你说话的份吗？二叔。青城护肤是林家的，但是青城护肤还不是你的吧？你，林莹她违规停车就是她的不对，她就应该挪车。但是她不但违反了公司制度，还出口伤人。叶凡做的没错。放肆！你这个贱人，居然跟长辈如此说话，没大没小，老子抽死你！你敢骂我女人？叶凡，你个死东西！你给老子松开！哎呀，我耐烦了。哎呀，哎呀，爹爹，啊、你踩到我脚了！林若冰，你们这对狗男女，给我等着！改天，老子再找你们算账。莹莹，咱们走。哎呀，哎，等着！谢谢你维护我。但是二叔这个人心胸狭隘，你今天出手伤了他，他一定不会善罢甘休的。没事，你老公我怕过谁？那你怕我吗？不叫怕，这是尊重。来，<笑>哎呀，马上就好了啊！哎，爹爹，你忍一下嘛。啊忍一下就好了啊，志雄，爸，这眼睛怎么回事？哼，爷爷，你一定要替我们主持公道呀！我们被叶凡打得好惨呢，那是欺人太甚。莹莹，咱们林家送你出国深造，那是把你当做未来的接班人来培养。现如今你被欺负了，爷爷一定会为你出头的。哼。但是，如今咱们林家有件非常重要的事情，需要帮忙啊！什么忙啊？有一个同学不是在腾飞集团做副总吗？咱们林家正好跟腾飞集团要谈一个项目，这个项目关乎咱们林家十年的未来发展大计，所以你要拿下这个项目。莹莹，赶快找你的同学。爷爷，你想让我帮忙没问题，但是青城护肤总裁的位置。必须是我的，没问题呀、啊，只要你能拿下这个项目。谢谢爷爷。但是林若冰那边你怎么交代啊？林若冰啊，嗨，她就是个养女而已，跟她交代什么呀？将来你是咱们林家未来的接班人，是要交给你来打理的。哼，林若冰，我看你这次拿什么跟我比？
。他又来干什么？莹莹，你怎么来了？林若冰。爷爷决定提拔我为新任总裁，而你当我的总裁助理，全力配合我管理倾城护肤。凭什么？倾城护肤是我父母一手创办的，爷爷他有什么权利裁决我？没错，这些年林家在倾城护肤上拿了多少分红，你们心里没点数吗？如今拿了钱就想过河拆桥，老娘第一个不同意。林若冰，你别忘了，你只是林家的养女。而我，身体里流的才是林家的血液。哼，现在我拿回来，合情合理吧？这是趁火打劫，急什么急啊？爷爷说了，让你们当我的手下，工资待遇方面呢，我是不会亏待你的。倾城护肤能有现在的成就，是我一点一点打拼出来的。凭什么你一回来就要让你做总裁？凭什么你一回来就要让你做总裁？林若冰，这么多年你只是我的替代品，现在正主回来了，所以你可以滚一边去了。做人最好有自知之明 ，OK？ 这做的什么东西啊？是垃圾，下班之前给我重新做，做不完不准下班。林莹莹，不要太过分，我们林总可是比你优秀百倍。哼，徐雨晴，现在我才是林总，你用这种语气跟我说话，是不是不想干了？哼，林家就只有一个林总，那就是林若冰。放肆！现在我才是新任总裁，你认他是吧？好，从现在开始，你被我开除了，你给我马上卷铺盖滚蛋！倾城护肤不欢迎你。叶神医，有什么吩咐？雷少，立刻安排林家参加项目洽谈会。雷少，立刻安排林家参加项目洽谈会。这件小事，我马上就给你办。哎呀，此处不留姐。自有了解处，你以为我真心还在你手下工作？姐告诉你，姐不屑。雨晴，你别冲动，你就留在这儿，我看谁能开除你。叶凡，你一个死保安，你在装什么装啊？还没找你事儿呢，你倒自己送上门来。就凭你想当公司总裁，你还不够资格。不配。哼<笑>，我不配。我能搞到腾飞集团的注资支持，让林家更上一层楼，你说我配不配？你和腾飞集团有关系？我能让林腾飞亲自把钱送到倾城护肤，你信不信？哼哼，叶凡，你脑子是被驴踢了吗？说出来这么可笑的话。叶凡，你不知道腾飞集团有多大的势力，那可是整个云氏最大的商业集团啊！就是。马上就要你们妹儿了，所以说便出这种恶气，教训你们就一定。不要在这里出来。我叶凡从来不说大话。我叶凡从来不说大话。莹莹，爹爹，你怎么来了？你们收到爹爹信息吗？腾飞集团要举行项目洽谈会，你要代表倾城护肤公司去参加会议。是吗？那太好了，那咱们赶紧过去吧。走，等我回来，有你们好看。老婆，完了，全完了！倾城护肤是我父母留给我的产业，我也守不住。我对不起他们，不就是注资吗？<笑>走，我带你去谈。你带我来腾飞集团做什么？当然是来谈项目。当然是来谈项目。
你是在跟我开玩笑吗？我一点准备都没有，而且你带我来谈项目，我什么资料都没拿啊，怎么谈？老婆，手续不用太复杂，你直接去谈就行了，相信我。嗯。林若冰，你怎么来了？莹莹啊，有些人就喜欢装蒜，连个身份都没有，也敢过来谈项目。这不叫勇气可嘉，这叫自不量力。没错，就是自不量力。说句难听的，这叫臭不要脸。林莹，话别说的太满，小心待会儿被打脸。打脸？就靠你们这对狗男女吗？叶凡，你别再做梦了。如今倾城护肤由我说了算。林若冰，他算老几啊？叶凡，听到了吗？莹莹现在才是青城护肤公司的总裁，只有她才有资格来谈项目。你们恐怕没有这个机会。